你怎么这么早？我知道了，围脖上门怎么关着啊？完了完了，屋子门什么被骂了啊？阿姨呀！啊，看来是长手。要想让我收拾的时候自己发现，哎哎哎，这乱的，我来收拾就行了。我天哪，我感动了。抓紧的事这么好，也没有礼物，不会他们真忘了吧？哎，算了，还有好多作业没写，今年这个节还是很忙啊。妈妈认真工作的样子真美啊！糟糕，三八妇女节，就是我妈妈可以开始的。我还没到十四岁，现在得想办法给妈妈惊喜。哎哎，我出去住两天，我去找别的女儿吧。等等，妈妈，你要钱还是要命？妈妈，嗯，哇哇，我的天哪，这么多！是啊，爸爸的收房钱可真多。祝福你生日快乐。妈，你刚才怎么回事啊？我想吃，我也想吃。啊，小甜吃，不美女，多吃点蔬菜。怎么着，就剩一个鸡腿了？我给我自己的亲孙子吃有什么问题吗？妈，我知道自从我带着不美嫁到咱们家来，你就不待见我。平时我也不想来给你添堵，这次真的没办法，我跟他爸都要出差，只能让不美来你这儿住几天了。你放心啊，虽然他不是我亲孙女，但是我也不会让他缺胳膊少腿的。奶奶，我考了九十分，你说过给我买玩具的。好好好，我现在就给你。我给你看，蟑螂啊！给我这个片子，你给我，你给我。这九合零的粗细不一样，明显不是同一支笔写的。奶奶，你看这像是九十分的试卷吗？关你什么事？奶奶她欺负我。哎呀，没事没事，考不好就考不好嘛。你爸以前学习也不好，现在不照样开公司赚点钱？我我我，嘿，我书包。啊！我我。呀，我怎么了？怎么了这是？他刚才跑的时候。你让开！你让开！妈妈。妈妈。他刚才跑的时候。妈妈。怎么了？刚才顾美把小钱弄倒了，可是你奶奶有心脏病，有什么事儿咱吃点亏。这几天别惹她生气啊，对不起。你这姐姐怎么当的呀？顾美，这几天在奶奶这儿听话啊，妈妈过几天就来接你。奶奶奶奶，我的钱不见了，肯定是他拿的，他肯定藏到书包里去了。奶奶，你又没拿，你让他看下包怎么了？要是里面没有怎么说。我就把书包吃了。好呀，奶奶，你看，这是他拿的。顾美，你怎么回事啊？弟弟的钱你也拿？为了不让弟弟动我书包，故意放在了他够不着的地方，所以弟弟不可能把钱放进书包里。我知道了，弟弟应该是趁我不注意的时候把钱放进我的书，等我把书放进书包时，钱也就进了书包。你要没证据，你不要污蔑我。今天下午肯吃啥？肯定满手是油的人只有你吧？啊，奶奶她欺负我，我可没欺负你啊，是你在栽赃我。就是你，就是你欺负我。陈小萌大师都有底事吗？一天到晚就知道哭。能不能别吵了？你们俩，喂，你先出去。嗯、阿姨，妈妈我，我后面有个奶奶跟了我好久了。小朋友，这样吧，阿姨刚好准备开车走了，要不你先坐我的车往前走一段，等把那个人甩开了，我再给你放下来。谢谢阿姨。阿姨，我想上厕所了，能不能忍忍啊？我实在憋不住了，我记得那边就有厕所，带我过去吧。好，行吧，走快点。来人啊，这有人贩子。怎么回事啊？小朋友乱说什么呢？刚刚明明是你自己说后面有人跟踪你，让我来帮你，我怎么会拐卖你呢？你想拐卖的当然不是我，而是他。顾美，顾美，顾美，顾美，原来传说中的大侦探连这点委屈都受不了啊！可是你刚才跟我回家，我给你拿好多好吃的，好不好？我就阻止他了。这附近没什么人，万一他还有同伙隐藏在附近，我们俩可斗不过。我有办法了，阿姨，妈妈，我后面有个奶奶跟了我好久了。我记得那边就有厕所。来人啊，这有人贩子！哎，别想跑了，已经报警了。幸好没让他得逞。如果没有我跟在后面保护你，你自己可不能这样做。知道了，没想到奶奶你还挺聪明。怎么着，就允许你当侦探，就不允许我当特工了？什么？
，你是他公？又这些了，才这么点，赶紧找。真的没有了，弟弟，你干嘛呢？姐姐，快救我！别多管闲事儿，我们走。你们站住！怎么了，木梅？奶奶，你到楼下来接我去。哎呀，你自己回来吧，我现在忙着呢。人呢？那个小鬼还跑得挺快的，算你运气好。胡了，不来了。孙女找我也是。躲这儿的，让给成能。我不欺负小女孩，再给你一次机会，别管你弟弟的事儿，乖乖离开。要不你们俩今天都跑不了。姐姐。你怕哪个？我我乐哥不给你怕。奶奶奶，他欺负我。来吧，该跟你算账了。小田，你这是怎么了？怎么满身都是灰啊？肯定又是你姐姐弄的。不买，你是不是要欺负你弟弟了？我没有。我不就是没下去接你吗？你这么大人了，就不能自己上来呀？奶奶，姐姐没有欺负我。来吧，我跟你算账。住手！小天，快走。哦，呃，是这样啊，我刚刚有重要的事情，抽不出时间下去接你们。是啊，打麻将的确是很重要的事情。我现在忙着呢，拜拜。姐姐，对不起，明天是我太调皮了。今天你保护了我，长大以后我也会保护你的。没关系，木妹，对不起啊。没事儿。奶奶，我记得之前你不是说自己是特工吗？你能带我一起做任务吗？好啊，刚好明天有个小任务，你跟我一起去吧。站住！你是不是偷我钱包了？你瞎说什么呢？这么宽的路你就不走，偏偏要碰我的。对呀、啊，苏森。好啊，果然是你拿了我的钱包。不是，你你钱包怎么在我这儿啊？我也不知道怎么回事。我的一千块现金呢？你是把钱拿走了？动作还挺快的。快，苏森。我我没拿你的钱。你没拿，你紧张啥呀？原来是这样。十分钟前，奶奶取钱的时候就被他们盯上，所以他们很清楚的知道奶奶身上刚取了一千的现金。甚至在路上相撞时，他把空钱包扔进奶奶的包，于是就有了刚才那一幕。一旦让他们搜出奶奶刚取的钱，那跳进黄河也洗不清了。你搜啊，奶奶，这是啥呀？别乱动我东西。好吧，看来不是你偷的啊。奶奶，你刚才明明取了现金，怎么不见了？我都习惯把钱塞鞋里了，他总不会让我偷那鞋搜吧？哦，不对，如果他清晰的看到奶奶取了一千现金，那么他也应该看到了奶奶把钱藏在鞋底。然而他却没有搜鞋底，而是在看到盒子后向远处视眼神，所以他的目标根本不是骗奶奶的钱，而是那个盒子。这次的任务啊，是明天十点把他安全的送到交接员手上。看来刚才那个人是冲着他来的，所以我们已经被盯上了，一定要格外小心。等一下，等一下。对不起，对不起，不好意思啊。你着啥急呀、啊啊？对不起，这是你的房卡吗？没事，没事。八二幺八，就是这个。为什么最近的 WiFi 是八二零五、八二零七，却搜不到八二幺八的 WiFi 啊？八二零五、八二零七、八二幺八。八二幺幺，奶奶，这个房间本来应该是八二零九，不过门牌号被人调包了。但是我的房卡就是八二幺八呀，如果这是八二零九的房间，我的房卡怎么能打开房门呢？所以，不仅是门牌号调了包，刚才在电梯里奶奶被撞，房卡也被调了包，这样奶奶就可以拿着八二零九的房卡进入八二零九的房间。那他们到底想干嘛呢？一般房间都有两张房卡，一张调包给了我，另一张还在他们手里，这样他们就可以趁我们不在房间时，轻而易举的进入我们房间。然后偷走我们的东西，走，赶紧让钱袋换个房间。这个房间没问题，那也得把门关了。
脂肪外衣。糟了，东西被偷了！糟了，东西被偷了！门是反锁好的，窗户也是锁好的，看来是密室盗窃。走廊的监控我也给你们查了，这一晚上就没人进出你们房间，该不会是你孙女偷的吧？这是迷香，闻了后会睡得很沉。床下有人躺过的痕迹，看来有人在我们住进房间之前就躲在床底下。使用迷香让我们昏睡过去，然后再偷完东西离开。我这监控可没拍到有人离开啊！如果不是从门离开，那就只能是走窗户了。我知道了，窗户的把手轻轻用力就能拧动。偷完东西后，先从窗户出去，然后用吸铁器住窗户里面的铁片，控制铁片来拧动把手，使得窗户反锁。为了防止铁片落在显眼的地方被发现，于是他先将铁片移动到窗帘后面，再拿开吸铁。这，那人肯定早跑了，你们赶紧报警吧！来不及了，快到交接的时间，赶紧走。可是东西，这我早就知道，一定会有人搞鬼。酒店那个是假的。果然姜还是老的辣呀！快死吧，顺利完成任务。奶奶，你不是在跑车吗？怎么有空来接我？刚才接到了一个乘客。你好，我那箱年货你帮我送一下吧。到了目的地，有人在那儿等着收。啊？你怎么不叫快递呀、啊？啊，我这年货着急用，都大过年的，叫快递都叫不到，只能打个车了。啊，不用不用，你拿着拿着。行吧。我看这刚好离你挺近的，就顺道接你了。奶奶，帮陌生人运送物品的事儿以后不要再做了。快递员送快递都是需要检查物品是否合规的，谁知道这箱子里装的是什么？嗯，说的对，这马上就送到了，以后再也不这样了。对，就停在路边，打着双闪呢。我上个厕所，马上出来啊。啊，好，不买，你注意一下啊。说是穿的黄色泳装，是那个吧？尿不湿包装？难道他去厕所换尿不湿去了？哎，是我，把东西给我吧。真好，等一下，奶奶，这里面有问题，报警。站住！快抓住他！怎么了？他他把我们俩手机抢了。姐姐，你们俩从楼梯起追。奶奶，我们坐电梯去这栋楼大门口，这栋楼只有一个出入口，他跑不掉的。对了，我记得楼下开了一个临时通道，你去追他，我去临时通道堵他。抓紧时间，你别爬！站住！把手机拿出来吧。什么手机啊？你说什么呢？还胆狡辩！哎，我手机呢？我刚才一直在他后面追，没看到他把手机放在其他地方呀，怎么就不见了呢？打一下电话。打通了，怎么没有手机响啊？你打一下另一个姐姐的电话。你不认识他呀？也不知道他号码。你不认识。对啊，刚才他先抢了我的手机，跑的时候又碰到另一个小姐姐，顺手又抢了她的手机。手机，不追呀、啊，于是我们俩才一起追他的。临时通道在哪里？临时通道，没有临时通道，就这一个门。我知道了，他们是一伙的。他先抢了你的手机，逃跑过程中把手机转移到那个姐姐的包里，那个姐姐假装自己也是受害者，再趁机逃走。啊，那怎么办呀？这是唯一的出入口，在这儿等着吧。奶奶，我们走吧。车还没来呢，先戴好口罩吧。未拆封，奶奶，你刚才坐地铁来的时候没戴口罩吗？哎呀，刚才我好好的在路上走着呢。李淑娟，淑娟，你站住！你还跑？你谁呀？认错人了吧？化成灰我也认得你。有病！你这次跑啊，对不起啊，我认错人了。就把我口罩扔地上弄脏了。那你这个是？嘿，你说巧不巧？刚刚出地铁的时候，免费的口罩了啊！不用。哎，不要钱的，拿一个吧。嗨，你拿一个吧。免费领口罩了啊！白捡一个新的。奶奶，你不觉得有点过于巧合了吗？不买，不买。不买，你吃鸡腿。妈，你怎么突然来了？上次我看你存折里不是有二十万存款吗？你一会儿取出来，给你弟弟买婚房用。妈，那个钱我已经用了。什么？你又没买车，又没买房，你又哪儿去了？我
。哦，你现在还敢骗我了，周小丽？以前为了让你读大学，你弟弟连初中都没读完，现在你出来挣钱了，你就不管你弟弟了？那不是因为弟弟成绩差吗？你别跟我说这些。那我以后结婚怎么办？一个女儿要那么多钱干嘛、啊？你以后嫁给别人，那房子、车子、彩礼不都是男方出吗？到时候妈妈一定给你好好把关。可是怎么着，你非得让我跟你翻脸不成？你还拿我们当一家人吗？好吧。等等，你谁呀、啊？你这妈怎么当的？女孩怎么了？你不也是女的吗？你,你别多管闲事我最看不惯你们这种偏心的人了。什么叫跟奶奶在一起的这一个月里，我看到了奶奶的很多面。她有偏心的时候，有误会我的时候，不过她也有聪明的时候，也有勇敢的时候。没有谁是完美的，但奶奶一直都敢于表达自己。姐姐，不要被亲情绑架，面对不公时要勇敢拒绝，勇敢说不。